Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de matemática para concurso com o professor Luiz Miranda. O professor Luiz Miranda tem o compromisso, o objetivo, a ideia e a missão de trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. No vídeo de hoje, mais uma questão de trigonometria, amigos e amigas. Questão do CESP Sebrasco para a Secretaria de Educação do Distrito Federal, concurso de 2014. Considere a função f de t igual a 0,8 seno de 24 pi t, em que t maior é igual a zero, e a partir dela, defina a função p de t, que é igual a 10 menos 5 f de t mais 1 sobre 48. Com base nessas informações, julgue o próximo item. Considerando-se que t1 menor ou igual a t2 sejam números positivos consecutivos, tais que f de t1 é igual a f de t2, é correto afirmar que t2 menos t1 é menor do que 1 sobre 12. Portanto, amigos e amigas, uma questão do tipo julgamento. Temos que dizer se isso está certo ou errado. Combinado? Então vamos lá. Vamos estudar a função f de t. Vamos nessa. Temos essa função 0,8 seno de 24 pi t. O período dessa função, o que, que é? Ele é 2π sobre o módulo do coeficiente c, que é o que multiplica aqui o, a variável. Tá? Então vai ser 2π dividido por módulo de 24π. O período vai ser 1 sobre 12. Já o gráfico é o seguinte. Ó, aqui em azul o gráfico de f de t igual a 0,8 sendo de 24 pt. Então você vê que o período é 1 sobre 12. Esse ponto aqui no eixo coordenado é 1 sobre 12, 0. Beleza? Isso é importante. Agora vamos definir aqui esse ponto aqui, ó. ó esse ponto vamos chamar de t1. O que, que é esse ponto? É o ponto de máximo. Ou, né, é o ponto é, do intervalo do conjunto imagem, né? Então o, o conjunto imagem é o inter, intervalo fechado. Menos 0,8, 0,8. Professor, como é que você sabe disso? Por causa aqui desse coeficiente. Né? Esse coeficiente ele nos dá a dica do conjunto imagem da função. Então a função vai de menos 0,8, aqui ó, tá vendo aqui o gráfico, até mais 0,8. Então T1, eu temos que f de T1 é 0,8. Legal, então f de T1 é 0,8. Assim sendo, a gente pode substituir na função. Olha que legal. 0,8 vai ser 0,8 seno de 24 pi t1. A gente pode encontrar agora t1. Olha que, olha que interessante. Seno de 24 pi t1 é 0,8 sobre 0,8. Seno de 24 pi t1 é igual a 1. Beleza. E agora, professor? Agora vamos usar o quê? O círculo trigonométrico, para a gente poder encontrar o t1. Seno de, um, de um, uma incógnita x aqui, né? de uma caixinha que a gente não sabe é igual a 1. Onde é que seno de uma caixinha é igual a 1? Onde o seno é igual a 1 no círculo trigonométrico? Em π sobre 2. Logo, esse camarada aqui de dentro tem que ser igual a π sobre 2. Entenderam como resolve a equação trigonométrica? Usando esse tipo de raciocínio, raciocínio lógico. Isolando T1, vai ficar π sobre 2 vezes 24π. T1 é 1 sobre 48. Beleza. Então a gente sabe que no ponto T1 igual a 1 sobre 48, a f de T1 é 0,8. No enunciado, temos que T2 é consecutivo a T1. Logo, T2 é T1 mais 1. Vai ser 1 sobre 48 mais 1. 1 mais 48 sobre 48. T2 é 49 sobre 48. Para respeitar o que está dizendo o enunciado, f de T2 tem que ser igual a f de T1. Lembra? O enunciado diz que f de T2 tem que ser igual a f de T1. Vamos checar se é verdade. Então nós temos f de t, vamos substituir t2 aqui e ver o que acontece. f de t2 vai ser 0,8 seno de 24 π que multiplica 49 sobre 48. Né? Simplificando aqui fica 2, então vai ficar 0,8 seno de 49 π sobre 2. Seno de 49 π sobre 2, como é que eu calculo? Eu imagino que eu vou dar 49 voltas aqui, ó. 49 vezes π sobre 2. Eu dou 49 voltas e vou parar exatamente aqui. Portanto, seno de 49π sobre 2 é igual a 1 também. Legal. Então, f de t2 é igual a 0,8. Ok, confirmado o, uma dos, um dos requisitos denunciados. f de t1 tem que ser igual a f de t2. Agora, vamos fazer t2 menos t1. A gente já sabe quanto é t2 menos t1. Eles são consecutivos, né? Então, a gente já sabe, mas vamos calcular. Né? t2 menos t1, 49 sobre 48, sobre menos, menos 1 sobre 48, dá, dá exatamente 1, que a gente já sabia. Logo, o que, que acontece? 
Considerando que T1 é menor que T2, são números positivos consecutivos, tais que f de T1 é igual a f de T2, né? 0,8 igual a 0,8, é correto afirmar que T2 menos T1 é menor que 1 sobre 12. Errado. A gente calculou que T2 menos T1, né? por eles serem consecutivos, o valor é o quê? O valor é igual a 1. Se a gente tivesse analisado bem, né? a gente poderia ter resolvido analisando bem a, é, o enunciado. Né? Se você tem... É, Dois números positivos consecutivos, a diferença entre eles é 1. Dificilmente vai ser 1 sobre 12, né? Para que se respeite esse tipo de, de, de circunstância. Dava para ter desconfiado e resolvido dessa forma, mas é muito mais é, tranquilizador você resolver algebricamente. Beleza? Assertiva errada. Espero que você tenha acertado. Se você ficou com alguma dúvida, não há problema, mande o seu comentário. Lembrando a todos que meu nome é Luiz Miranda e o meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo e muito obrigado por estar até o final. Valeu!